அனைவருக்கும் வணக்கம் அகமும் புறமும் புது நிகழ்ச்சியாக புது அத்தியாயமாக இன்று அறுபத்தி ஏழாவது எபிசோட் ஒரு பிரபலம் இரு நெறியாளர் அந்த வகையில் இன்றைய நெறியாளர்களை நாம் கூப்பிட்டு விடுவோம் அதற்கு முதலாக நம்முடைய நிகழ்ச்சிக்காக நமக்காக பங்களித்த என்றுமே துணை நிற்கும் டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கம் டோக்கியோ தமிழ் டிவி துபாய் பொன்மாலை பொழுது ஸ்ரூசன் டெக்னாலஜிஸ் லீப் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூக் சவுண்ட் மற்றும் எஸ் ஈவன்ஸ் இவர்களுக்கு எங்கள் நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் இதோ நெறியாளரை கூப்பிட்டு விடலாம் முதல் நெறியாளராக நாம் அழைக்க இருப்பது யூகேயில் இருந்து தங்க ரேகா வாருங்கள் தங்க ரேகா வணக்கம் ரேகா எப்படி இருக்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுடைய கவிதையை நீ கேட்கறதுக்கு ஆவலா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம அடுத்த நெறியாளரை கூப்பிடலாம் இல்லையா அகமும் புறமும் நிகழ்ச்சியில் முதன் முதலாய் மேடை ஏறும் எங்கள் அன்பு சகோதரி மணிலாவை சேர்ந்த மிஸ்ஸஸ் பிரியா பிளீஸ் வெல்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க பிரியா ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு உங்க கூட சேர்ந்து எனக்கு உங்ககிட்ட ஒன்னே கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த பிரியா கிட்ட ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது ஜஸ்ட் எதாவது விட்டுற முடியாது இல்லையா ஏதாவது கலாய்க்கணுமே பங்களாது அதாவது சாரி நான் ஆன்சரே சொல்லிட்டேன் குடிசை இல்லாத நாடு எது அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம சொல்லுவோம் பங்களாதேஷ் அப்படிமா என்னடா அது பங்களா இருக்குன்னு அது மாதிரி உங்க ஊர்ல எல்லாரும் காசு வச்சிருப்பாங்களோ ஏழையே கிடையாது இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல மணி இல்லாத நாடு மணி இல்ல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா டோக்கியோ டிவியில் முதல் முறையாக அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பிச்சுதான் சொல்லணும் ஏன்னா முதல் முறையாக ஒரு ஒலிம்பியனை நாம இன்னைக்கு இன்டர்வியூ பண்ண போறோம் இது வந்து எனக்கு புடி புல்ல இருக்குது ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து ஒலிம்பிக்ஸ பார்த்து வளர்ந்ததுனால என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த வளையங்களை போய் பார்த்துடணும்ன்ற ஆசையில அது வரைக்கும் எட்டல ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ஒலிம்பியனோட பேச போறோம்ன்ற அந்த ஒரு சந்தோஷ குதூகலத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்க போகிறோம் இவங்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் நான் சின்ன வயசுல ஏன் கத்தி கத்தி பேசுற அப்படின்னு நம்மள திட்டுதான் வாங்குவாங்க ஆனா இவங்களை மட்டும் கத்தியோட நல்லா பேசு கத்தி பேசு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு கத்தி வாழ்வு சண்டை வீராங்கனையை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெப்ரஸன்டிங் இந்தியா ஃபார் ஒலிம்பிக்ஸ் இது ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் இவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை பார்த்தா மயங்கி போறேன் நான் அப்படியே கிறங்கி போயிட்டேன் இன்னைக்கு இவங்களை பார்த்து இவங்களை நம்மளோட மேடைக்கு அழைக்க போறோம் அதுவும் எப்படி தடாலடியான ஒரு அன்பு வரவேற்பு பாலாஜி சார் வரவேற்பெல்லாம் நம்மளுடைய பவானி போய் சொல்லுவாங்க தைரியம் <laughs> 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 சகோதரி மன்னிச்சுக்கோங்க பட் நிஜமாவே நான் உண்மையாவே சொல்றேன் ரொம்ப அழகா இருக்கு 
இல்ல அதான் அவங்களோட வில் கம் டு தட் பட் நெஜமாவே வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா முழுக்க அப்படி இவங்க அழகை வந்து இவ்வளவு முழுக்க மூடிட்டு போய் பண்றாங்களே இவங்களே அது ஒரு ஓட்டம் பண்றதா இருந்தாலும் ஜிம்னாஸ் பண்றதா இருந்தாலும் அவ்வளவு அழகும் தெரிஞ்சிருக்குமே இது மொத்தமா கால் தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் மூடி இருக்காங்க இந்த அழகை பட் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பாகியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சோ இன்னைக்கு பவானி தேவி உங்களுடைய வரவேற்கிறதுக்காக தான் மகாதேவன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க துபாயில இருந்து உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியோட சிறப்பே வந்து ஒரு அருமையான ஒரு அழகான கவிதையுடன் எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர்களை நாங்க வரவேற்போம் சோ அந்த இந்த பொறுப்பை மகாதேவன் சார் உங்ககிட்ட கொடுத்துருவோம் Thank you, Bhavani. அகமும் புறமும் இதுவரை எத்தனையோ பிரபலங்களை இசை நாடகம் சினிமா என பல தரப்பில் இருந்து களம் கண்டிருக்கிறது இன்று முதன் முதலாய் ஒரு சிங்க பெண்ணை நேர்காணல் காண்கிறது சடலவாடா ஆனந்த சுந்தரராமன் பவானி தேவி என்கிற சி ஏ பவானி தேவி உன் பெயர் மட்டும் நீளமல்ல சகோதரி உன் கீர்த்தி கூட மிக நீளமானதுதான் அகவை பதினொன்றில் நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்திருப்பீர்கள் சகோதர சகோதரிகளே கொடுக்காப்புளி அடிப்பது கல்கோணா கடிப்பது சீவிய மாங்காய் பத்தையில் மிளகாய் தடவி பல் கூச கடித்து ரசிப்பது முழு நெல்லி கடித்து உடன் தண்ணீர் குடித்து அதன் இனிப்பு சுவையை ரசிப்பது இவையெல்லாம் தாண்டி மாலை வேலைகளில் மாலை வேலைகளில் பாண்டி பல்லாங்குழி ஆடுவது ஆனால் இங்கிருக்கும் இந்த சிங்கப்பெண் அப்படியான நிகழ்கால சுவாரஸ்யங்களை ரசிக்கவில்லை மாறாய் துரு துரு என்றிருந்த பருவத்தில் நீண்ட இரவுகளோடு துரத்தி வந்த வறுமை கண்டும் அஞ்சாமல் தூஞ்சா மனம் கொண்டு துருக்கி நாடு வரை சென்று வாழ் போட்டையில் துவம்சம் செய்தவர் அன்பு சகோதரி பவானி தேவி ஆயிரம் கைகள் தடுத்தாலும் உன் இடைவிடா முயற்சியில் ஈன்றவர் பெருமை கொள்ள உலகே வியக்கும் நீ ஒரு வாழ்வீச்சு வீராங்கனை வண்ணாரப்பேட்டை உன் ஜனனம் என்றாலும் இன்று வான் புகழ் அடைந்தது நீ ஒலிம்பிக்கில் கலந்து கொண்ட அந்த தருணம் நன்றாய் நினைவிருக்கிறது இருபத்தி ஆறு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒட்டுமொத்த இந்தியர்களின் கனவை சுமந்து சென்ற ஒரு இளம் அங்கை டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் நீ கால் பதித்த அந்த நாள் ஏக்க பார்வையோடு களம் காண முடியாமல் தவிக்கும் ஏனைய இளைஞருக்கான பொன்னாள் எவரஸ்டில் முதல் காலை வைத்தவன் டென்சிங் எவரஸ்டில் முதல் காலை வைத்தவன் டென்சிங் என்றால் முதல் இந்தியராய் உலகறிய செய்தாய் இந்த பென்சிங் ஒலிம்பிக்கில் தகுதி பெற்ற முதல் இந்தியர் நாற்பத்தி நான்கு வருட தடை உடைத்து காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தங்கம் வென்ற பெருமை ஐஸ்லாந்து பெல்ஜியம் ஆஸ்திரேலியா பதக்கங்கள் பொதுவாய் பெண்களுக்கு தங்கம் மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் உன் போன்ற சிலருக்கு மட்டுமே அதை பதக்கமாய் பெறப்பிடிக்கும் பொதுவாய் பெண்களுக்கு தங்கம் மிகவும் பிடிக்கும் ஆனால் உன் போன்ற சிலருக்கு மட்டுமே அதை பதக்கமாய் பெறுவது மிகவும் பிடிக்கும் இந்தியர்களுக்கு இது ஒரு புது விளையாட்டுதான் இந்தியர்களுக்கு இது புது விளையாட்டுதான் ஒவ்வொரு முறையும் நீ வாழ் வீசி எதிராளியின் தலைப்பகுதியில் சிகப்பு விளக்கு எரிய நீ ஆர்ப்பரிக்கும் அந்த கனம் ஆம் இந்தியர்களுக்கு கூட இது ஒரு புது விளையாட்டுத்தான் இந்தியாவின் மூவர்ணம் உன் முக கவசமாய் இருக்க இந்தியாவின் மூவர்ணம் உன் முக கவசத்தில் இருக்க உனக்கேன் வரப்போகிறது சகோதரி மனக்கிலேசம் தொட்டால் பூ மலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தேன் என்றான் கவிஞன் வாலி தொட்டால் பூ மலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தேன் என்றான் அந்த வாலி அவர் இன்றிருந்தால் உன் விளையாட்டை பார்த்து இப்படியுத்தான் சொல்லியிருப்பார் தொட்டால் லைட் எரியும் தொடவிடாமல் நான் நகர்வேன் என்று தொட்டால் லைட் எரியும் தொடவிடாமல் நான் நகர்வேன் என்று உனக்கான அங்கீகரிப்பாய் விளையாட்டின் உயரிய விருதில் ஒன்றான அர்ஜுனா அவார்ட் உலகோர் சார்பில் உன்னை வாழ்த்துகிறோம் நீ பெருவாய் ஒலிம்பிக் தங்கத்தோடு கேல் ரத்னா அவார்ட் பொழுதுபோக்காய் நீ ரசிக்கும் புரட்சி தலைவரின் வாழ்வீச்சும் 
பொழுதுபோக்காய் நீ ரசிக்கும் புரட்சி தலைவரின் வாழ்வீச்சும் புரட்சி தலைவியை நீ சந்தித்து பெற்ற அவர் விழி வீச்சும் இரண்டுமே உனக்கான உந்து சக்தியாய் என்றென்றும் உன் உடன் வரட்டும் செல்லும் இடமெல்லாம் உன் வெற்றி கொடி பட்டொளி வீசி பறக்கட்டும் பதக்கங்களும் பாராட்டுகளும் உன் இல்லம் முழுவதும் நிறையட்டும் உன்னை வாழ்த்தி கவிபாடும் இந்த கவிஞனின் சொல் பழிக்கட்டும் எனக்குறாங்கோயிருந்த <laughs> 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 I think அடுத்த அடுத்த ஒலிம்பிக்ல நீங்க நிச்சயம் யூ ஆர் கோயிங் டு பி அ வின்னர் அதுல எங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது எங்களோட வாழ்த்துக்கள் எப்பவுமே உங்களுக்கு உண்டு கண்டிப்பா थैंक यू थैंक यू सो मच सो थैंक यू सो मच थैंक यू ரேகா थैंक यू பிரியா ஷோவன் நான் பின்னால பார்த்துட்டு இருக்கேன் இந்த நிமிஷம் நான் ஹோல்டன் விடை பெறுகிறேன் இந்த கவிதை வந்து ஆ எஸ் நீங்க விடை பெறிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிங்க பெண்களின் அணிவகுப்பில் ஒரே சிங்கமாக கவி பாடிய உங்களுக்கு மிக மிக நன்றி பாராட்டு थैंक यू सो मच கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருந்தது உங்க மூணு பேருக்கு நடுவுல பட் ஸ்டில் எப்பயும் போல பிரமாதமா ஃபீலிங் எங்களுக்கு புரியுது சார் உங்க ஃபீலிங் புரியுது थैंक यू so much ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்க பாக்குறீங்க थैंक यू அம்மா முடிஞ்சா இருக்க அத அம்ச்சு வச்சிடுங்க சார் இல்ல கவிதை உங்களுக்கு வந்து சேரும் கண்டிப்பா வந்து சேரும் थैंक यू சோ थैंक यू so much சோ थैंक यू थैंक यू மகா நம்மளுடைய <laughs> 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 குதூகலம் ஒரு எக்ஸைட்மென்ட் என்ன கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பயங்கரமா ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் ஸோ அதுல நாங்க ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு ரோல் எடுத்துட்டு இருக்கோம் நான் வந்து உங்களோட அகம் அண்ட் தங்கரேகா இஸ் கோயிங் டு பி யோர் புறம் ஸோ நான் வந்து இன்டர்னல் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் உங்க மனசை திறந்து கேட்க சொல்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறேன் அவங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அவங்க மற்றதெல்லாம் கேட்பாங்க மனசு தாண்டி மற்றதெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க ஓகே ரெடியா ரேகா யா நான் ரெடி நீங்க ரெடியா ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்கலாமே யார போய் கேக்குறாங்கப்பா அவங்க சீரி பாயிர டைப் நம்ம போய் ரெடியாலாம் கேக்குறோம் ரெடி நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தான் அதுவும் இந்த என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டெபு இன்டர்வியூ அண்ட் அதுவும் ஒரு ஒலிம்பியனோட ஒரு ஒரு யூனோ ஒரு அச்சீவர் ஒரு உமன் அச்சீவரோட சோ சூப்பர் வெரி எக்ஸைட்டட் பவானி சோ உங்களோட அகம ஒரு மனசாட்சி மாதிரி ஒரு குரல் பரவாயில்ல இந்த குரல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்க காதல கேட்டா உங்க மனசுல இருந்து நீங்க எப்படி பதில் சொல்வீங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சாதாரண பெண்கள்லாம் வந்து வளரும் போது ஒரு பெண் குழந்தை ஒரு வீட்டுல வளரும் போது என்ன சொல்லி வளர்ப்பாங்க நல்லா படி நல்லா படிச்ச அப்புறம் ஒரு நல்ல வேலை தேடிக்கோ நல்ல வேலை எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இப்படிதான் ஒரு ட்ரெடிஷனல் கிராஃப் ஒரு சாதாரண பெண்ணுக்கு இப்போ பவானி ஆகிய நீங்க இதுல இருந்து எப்படி தப்பிச்சிங்க இருக்கும்போது நான் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் வீட்டுல வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்பேன் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு வாரம் டேக் ஒண்டோ கிளாஸ் போனேன் ஒரு வாரம் பரதநாட்டிய கிளாஸ் போனேன் சும்மா ஏதாவது நம்ம கிளாஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொல்றப்ப அப்படியே அவங்க கூட சேர்ந்து போய் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணப்ப ஃபென்சிங் மட்டும் வந்து எனக்கு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்தது நான் மற்ற விஷயம்லாம் சின்ன சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் ஃபென்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து நான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்றதுனால என் வீட்டுல எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க எதா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஸ்டடிஸ்லயும் போக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர எதுக்குமே வந்து நீ இதுக்கு போகக்கூடாது நீ இதுதான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொன்னதும் கிடையாது இது வரைக்குமே எதுவுமே சொன்னது கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்ததுனால நானும் வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா நல்லா ஹாப்பியா பண்ணிட்டு இருந்தேன் 
ஃபென்சிங் வந்து என்னோட கிளாஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட் வந்து ஸ்கூல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்களா யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்றீங்க மேக்சிமம் அஞ்சு பேர் தான் சேர முடியும் அப்படின்ட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து நான் வந்து ஒரு பின்னாடி ரோல உட்காந்து இருப்பேன் பின்னாடினா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ரூம் முன்னாடி உட்காந்து இருப்பேன் சோ நான் அங்க இருந்து வரதுக்குள்ள அஞ்சு பேர் பேர் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்ரெடி அப்புறம் என்னடாது இவங்க போயிட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தா மறுபடியும் அவங்க வந்து இல்ல ஃபென்சிங் வந்து புது ஸ்போர்ட்ன்றதுனால இன்னும் நிறைய பேர் வேணும்னு சொன்னேன் நான் சீக்கிரமா போயிட்டு நானும் வரேன் நானும் வரேன்னு சொல்லி அப்படி ஜாயின் பண்ணேன் சோ அதனால சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து எதுவுமே சொன்னது கிடையாது என்னோட வீட்டுல சோ அது வந்து ஏன்னு எனக்கும் தெரியல பட் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியும் ஒரு ஃபுல் சப்போர்ட்டும் இருந்ததுனாலதான் எனக்கு எல்லாமே பண்ண முடிச்சது கண்டிப்பா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ஒரு குடும்பத்தோட துணை இல்லாம ஊக்குவிச்சல் இல்லாம இவ்வளவு தூரம் உங்களால டெஃபினட்டா வந்துக்க முடியாது டெஃபினெட்லி உங்க பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய பாராட்டு இந்த தருணத்துல இப்போ நம்ம அகத்துல இருந்து புறத்துக்கு போவோமா புறம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க உங்களோட சின்ன வயசுல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றது சோ அந்த துடிப்பு வந்து உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள எதையோ ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற போது அந்த ஒலிம்பிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சேரும் போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க துரு 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 அது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நெருப்பு அது வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணும் அது லைவா டோக்கியோல போய் இறங்கும் போது அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஸோ நம்ம சின்ன வயசுல எல்லாம் இருக்கும்போது நிறைய நம்ம நியூஸ் சேனல் எல்லாம் பாக்குறப்ப நம்ம சச்சின் சார் வருவாரு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து சானியா மிர்சா அந்த மாதிரி பிடி உஷா மேம் அவங்க எல்லாருமே அந்த டிவியில அடிக்கடி அது அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க இந்த ரேங்கிங் ரீச் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ இது பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது இப்ப நானும் அப்பதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸிங் நானும் ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அப்போ நான் பார்த்தப்ப நானும் அதான் நானும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும் இந்தியாவுக்காக இப்போ மெடல் வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எய்மோட ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அது வந்து அது வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல போய் அச்சீவ் பண்ணால் இன்னும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பெருமையாக இருக்கும் எனக்கும் அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும்ன்ற ஒரு ட்ரீம் அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஒரு டிராவலுக்கு அப்புறமா ஒரு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ்ல அதுவும் அந்த கோவிட் பீரியட்லாம் தாண்டி அந்த ஒரு குவாலிஃபை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மூமெண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஜூலை அவர் சார் சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு வந்து நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக இருந்தது ஏன்னா அது அங்கே வரத்துக்கான ஒரு ஜேர்னி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது நிறைய தடங்குறது நிறைய கஷ்டம் எல்லாமே இருந்தது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னோட ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சேன் நான் ஒலிம்பிக்ஸ் போனேன்னா கண்டிப்பாக என்னோட பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு போனோம் அவங்க முன்னாடி ஆடணும் அவங்க வந்து ஃபென்சிங் காம்படிஷன் பார்க்கணும்னு ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கல ஸோ அப்போ வந்து நான் என்னோட ஃபெடரேஷன்லயும் சரி நம்ம மினிஸ்ட்ரி கிட்டயும் வந்து நிறைய ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் என்னோட அம்மா வந்து என் கூட வரணும் ஏன்னா அவங்க நான் தான் வந்து நான் முன்னாடி போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவங்க அதை புரிஞ்சு அந்த ஒரு கோவிட் சுச்சுவேஷன்லயும் என்னோட பேரண்ட் வந்து அலோவ் பண்ண அம்மா வந்து அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க முன்னாடி தான் நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடினேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு 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 பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங் ஏன்னா அவங்க நான் எந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் மூலியமா நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன்னா அவங்க வந்து ட்ரைனிங் தவிர மத்த எல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவங்க தான் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து எப்பவுமே மறக்கவும் முடியாது அது வந்து சொல்லவும் முடியாது வார்த்தைகளால ஸோ அது ஒரு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபீலிங் அது இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க வந்து உங்க அம்மாக்கு இவ்வளோ புகழாரம் கொடுக்கறதுனால அன்னையர் தினம் வேற வருது ஸோ நீங்க அவங்களுக்கு இது மூலியமாகவும் விஷ் பண்ண நேரில் நீங்க விஷ் பண்ணுவீங்க இப்ப நீங்க பிரான்ஸ்ல இருக்கிறதுனால அம்மாக்கு இது மூலியமாகவும் ஒரு விஷ் பண்ணலாமே சரி ஆக்சுவலா எங்க வீட்டுல இருந்து அந்த மாதிரிலாம் விஷ் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அது வந்து இது மாதிரி அம்மா அப்பா மதர்ஸ் டே அப்படின்னு எங்க அம்மாவை கேட்பாங்க நீங்க மதர்ஸ் டே விஷ் பண்ணுன்னு நான் வந்து என்ன டெய்லி தான் நான் உங்களுக்கு கிட்ட பேசுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதனாலதான் இன்னைக்குதான் மதர்ஸ் டே அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு விஷ் பண்ணோம்னு இல்லை ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க மெயின் ரீசன் ஏன் எங்க எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா எங்க அம்மா சின்ன வயசா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நிறைய படிக்கணும் நிறைய
ஆஹ் என் லைஃப்ல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களையும் சரி மத்த விஷயத்துலயும் அவங்களுக்கு வந்து பெருமை சேர்க்கிற மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதுனாலதான் பண்ற பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அது வந்து தேங்க்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சோ வார்த்தையால நன்றி சொல்ல மாட்டேன் செயலால நன்றி சொல்வேன் சொல்ற ஒரு மகளை பெற்றிருக்காங்க சோ எங்க சார்பா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அனையர் தின வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்ப இன்னொரு ஒரு ரொம்ப இன்டர்னல் கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ வந்து நம்ம மகாதேவன் சார் கூட வர்ணிக்கும் போது சொன்னாரு கவிஞர்லாம் வந்து தொட்டால் பூ மலரும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க நம்ம ஒரு மலரா ஃபீல் பண்றோமோ இல்லையோ லேடிஸா நம்ம வந்து மலரா தென்றலா காற்றா கருணையின் தெய்வமா இப்படி எல்லாம் நம்ம ஃபீல் பண்றோமோ இல்லையோ இந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ணி வச்சு நம்மள ஒரு மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சோ ஒரு பொண்ணுனாலே ரொம்ப மென்மையானவர் ரொம்ப தன்மையானவர் ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்டட் அதனால இந்த முரட்டுத்தனமான ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபென்சிங் வந்து ஒரு ஆர்ட் அது நீங்க உங்களோட வீடியோ எல்லாம் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சது அது எப்படி ஒரு டான்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா எல்லாமே வந்து பெண் எல்லாம் வந்து ஒரு மென்மையான விஷயங்களை தான் எடுத்து பண்ணணும் அதுவும் நீங்க வந்து ஒரு வயோதிக குடும்பத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்க வேற சோ ரொம்பவே வந்து சாத்விகமா வளர்த்திருப்பாங்க இதுல இருந்து அந்த கியர் எல்லாம் போட்ட அப்புறம் தங்க முதல்ல சொன்னாங்க அந்த இவ்வளவு அழகான முகத்தை அந்த மாஸ்க் இதெல்லாம் கியர் எல்லாம் போட்டு மறைக்கிறாங்களே ஹெல்மெட் எல்லாம் அந்த ஃபுல் கியர் போட்ட உடனே அது உள்ள அந்த ஏன்னா ஒரு ஆப்போனன்ட் குடுத்துடுறாங்க அது என் ஆஃப் டே நீங்க வின் பண்ணி ஆகணும் அவங்க <laughs> காம்பேட் ஸ்போர்ட் அப்படின்ற ரீசனுக்காகவும் இருந்தது சிலர் வந்து ஸ்டடிஸ் போக்கஸ் பண்ணோன்னு இருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து எனக்கு எனக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எதுவுமே வரலன்னா என்னோட ஃபேமிலி தான் என்னோட பிரதர்ஸா இருக்கட்டும் என்னோட சிஸ்டர்ஸா இருக்கட்டும் அப்பாவா இருக்கட்டும் அம்மா யாருமே வந்து நீ பொண்ணு நீ இதுதான் பண்ணணும் நீ இது பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே என்கிட்ட இது வைக்க சொன்னதே கிடையாது ஸோ அதனால நான் எது பண்ண ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்ல பண்ணது கராத்தே டேக் ஒண்டோ சாரி டேக் ஒண்டோ கிளாஸ் ஸோ அது சும்மா ஒரு ஒன் வீக் போனேன் பட் அது எனக்கு அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸிங் பண்ணோடனே எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ண நான் ஏன்னா இது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட் நான் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி என் வீட்டுல வந்து எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்ன ஸ்டடிஸ்ல கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஸ்டடிஸை விட்டுறாதா அந்த ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்பாவும் சரி அப்பா வந்து எதுவுமே சொன்னது கிடையாது அவரும் நல்ல ஜாலியா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாரு ஸோ ஃபென்சிங் வந்து அந்த ஜாக்கெட் அந்த மாஸ்க் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமே அது இன்னும் நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கும் அது அது இப்போ இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நான் இன்னும் அந்த ஃபென்சிங் ஜாக்கெட் போட்டேன்னா நான் இன்னும் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன் இன்னும் நமக்கு வந்து ஓகே இன்னும் நான் ரெடி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஃபென்சிங் அது எல்லாருக்குமே சரி எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கும் அவங்களோட அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கியர் அவங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு ஃபீல் வரும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் அந்த பீஸ்ட் மோடு அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் ஃபென்சிங் அந்த கியர்லாம் என்னதான் நம்ம ஃபுல்லா கவர் பண்ணாலும் அது போட்டாதான் எங்களுக்கு வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட்டா ஃபீல் பண்ண மீன் நாங்களா இருக்கிறோன்ற மாதிரி தோணும் அந்த பூ ஒன்று புயலா அந்த புகைப்படத்தை பார்த்துடலாமா இப்போ இந்த சின்ன பூ வந்து இப்ப எப்படி அப்படி பறக்குறீங்க நீங்க வாழை வச்சுன்னு இந்த போட்டோல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போட்டோ இது இந்த போட்டோ வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு அப்ப நிக்க முடியாது எங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அந்த போட்டோ வந்து எங்க எல்லாரையும் வந்து தனித்தனியா போட்டோ எடுக்கணும்ன்றதுக்காக எல்லாரையும் நிக்க வச்சு எடுத்திருக்காங்க என்ன வந்து நிக்க வைக்க முடியல ஏன்னா ரொம்ப ஐ திங்க் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதனால டக்குன்னு அந்த சேரை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் செகண்ட்ல எடுத்தாங்களாம் அதுக்கப்புறம் டப்புன்னு நான் விழுந்துட்டேன் அப்புறம் போயிட்டு அவங்க அந்த போட்டோ அப்படிதான் எடுத்தது ஆனா அந்த மாதிரி நிக்க முடியாதவங்க இன்னைக்கு பறக்குறீங்க வாழை வச்சுட்டு நீங்க சொல்லும் போதுதான் புரியுது ஏன்னா அந்த இது போட்ட நாய்க்கு ஒரு பீஸ்ட் மோடுக்கு வருவீங்க அந்த உள்ளுக்குள்ள அப்படி ஒரு எனர்ஜி உங்களுக்கு வருது இல்ல அந்த ஆல் தட் ட்ரைனிங் அண்ட் எவ்ரி அது உங்களோட சேர்ந்து வரும்போது யூ பிகம் சம் ஒன் எல்ஸ் இல்லையா சோ அமேசிங் அமேசிங் ஜேர்னி உங்களோடது இந்த உங்களுடைய அமேசிங் ஜேர்னில நீங்க சந்திச்ச சில ரெண்டு ரெண்டு இல்ல நிறைய பிரபலங்கள் இருக்காங்க அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு பிரபலங்கள் பிரபலங்களோட போ
கைலாஷ் சத்யாத்ரி அவரை நீங்க சந்திச்ச அந்த தருணம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏன்னா நீங்க ஒரு ஒலிம்பியன் அவர் ஒரு நோபல் பிரைஸ் வின்னர் இப்படி எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஒரு இதுல நாங்க வந்து என்னைக்கு பாக்க போறோம் பரத் சார் அந்த போட்டோவை போடுங்களேன் பிளீஸ் இது அண்ட் சசிகுமார் சார் கமலஹாசன் சார் இந்த புகைப்படமே வந்து எங்களுக்கு அப்படி ஒரு வியக்கத்தக்க ஒரு புகைப்படமா இருந்தது சோ இந்த தருணத்துல இவங்களை சந்திச்ச போது உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் சொல்லுங்க எப்படி நேர்ந்தது இது கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சத்யாத்தி ஜி சார் வந்து நான் அவரை பத்தி நிறைய நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எனக்கு ஆக்சுவலா அன்னைக்கு அவர் வர்றதுன்றது தெரியாது அவங்க வந்து அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹானர் பண்றாங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க சரி நான் அப்ப சென்னையில தான் இருந்தேன் யூஸ்வலா நான் சென்னையில இருக்க மாட்டேன் அது மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு போக முடியாம போயிருக்கு சோ அந்த டைம்ல இருந்ததுனால நானும் சரி ஓகே போயிட்டு வந்துடலாமேன்னு போட சோ அப்போ அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சத்யாதி ஜி இருக்காருன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அவரோட டிராவல் ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தாங்க சோ அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அவரு அவரு ரொம்ப வந்து இன்னும் ஃப்ரெண்ட்லியா பேசினாரு அவரு என்னோட அம்மாவோட கையெல்லாம் பிடிச்சி வந்து அவரு ஹிந்தில பேசினாரு அம்மாவுக்கு புரியல பட் நான் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து நீங்க இந்த அளவுக்கு கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கீங்க சோ நீங்க நீங்க உங்களுக்கு தான் இந்த அவார்ட் சேரணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் நல்லா பேசியிருந்தாரு அதே டைம்ல கமல்ஹாசன் சாரும் இருந்தாரு சோ கமல்ஹாசன் சார் கிட்டயோ வந்து நான் சொன்னப்ப அவரும் நானும் பென்சிங்லாம் பாத்திருக்கேன் நானும் உங்களை பத்தி பாத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அவரு வந்து நம்மளை பத்தி எல்லாம் பாத்திருக்காருன்றப்ப சோ இது அன்னைக்கு நடந்த ஈவெண்ட் வந்து கண்டிப்பா என்னாலையும் மறக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு நோபல் பிரைஸ் வின்னர் வந்து நம்ம எப்ப பாக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி பீஸ் நோபல் கேட்டகரியில வின் பண்ணவருக்கு வந்து பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை சசிகுமார் சார் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லவர் அவர் வந்து ரொம்ப டவுன் டு அர்த் பர்சன் நான் வந்து அவரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அவரை மீட் பண்ணது எப்பன்னா ஒரு ஆனந்த விகடன் ஒரு இன்டர்வியூல இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் தேவை நான் இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம் நாங்க மீடியாவுக்கும் நான் இந்த டைம்ல தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்தப்ப நிறைய மீடியாஸ் அவங்களாம் முன் வந்து இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு வந்து காம்படிஷன் போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி என்னோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க சோ அதை பார்த்துட்டு சசிகுமார் சார் ஆஃபீஸ்ல இருந்து எனக்கு கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி அப்புறம் அவர் நேர்ல போய் பார்த்து அதுக்கப்புறமா அவர் கிட்ட எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் என்னோட இது என்னன்னு சோ உடனே அவர் வந்து அந்த காம்படிஷனுக்கு அன்னைக்கே வந்து எனக்கு பணம் கொடுத்துருந்தாரு சோ அதுக்கப்புறமா வந்து அது டூ தௌசண்ட் லெவன்ல நடந்தது ஸோ இயர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை பட் அந்த இயர்ல இருந்தே வந்து எனக்கு அவர் ரெகுலரா வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுவாரு நானும் ரெகுலரா இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா மறுபடியும் எனக்கு ஒரு காம்படிஷனுக்கு வந்து ஃபண்டிங் கிடைக்கல அப்ப வந்து சரோட ஆஃபீஸ்ல இருந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி எப்படி இருக்கீங்க அந்த மாதிரி கேட்கறப்ப இந்த மாதிரி காம்படிஷன் போனோம் அது மாதிரி ஃபண்டிங்காக வெயிட் பண்றோன்னு சோ அவரு நாங்க கேட்கறவே இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி அவரு வந்து பணம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தாரு சோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல அவர் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காருன்னு சோ அவரும் அதை வந்து விரும்ப மாட்டாரு யாருக்கு எதுவுமே சொல்ல வேணாம் இன்டர்வியூல எல்லாம் சொல்ல வேணாம் அந்த மாதிரிதான் சொல்லி இருக்காரு சோ அவரும் வந்து ஒரு அவரு எனக்கு தெரியல அவரு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் பண் சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாவும் இப்பவும் சரி எப்பவுமே வந்து ஒவ்வொரு காம்படிஷனுக்கும் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுவாரு ஒவ்வொரு ரிசல்ட் பார்த்து எனக்கு விஷ் பண்ணுவாரு ரீசெண்டா என்னோட பர்த்டே அன்னைக்கு அவரு இந்த மாதிரி சென்னையில அப்பதான் நான் ரீச் ஆனேன் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு அப்புறமா அவரு அப்போ இந்த மாதிரி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கேன் சார் அப்படின்னு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அவரு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இன்னைக்கு என் பர்த்டேன்ட்டு கண்டுபிடிச்சு உடனே வீட்டுக்கு வந்தார் அவரு என்னதுக்கா என்னடா இது திடீர் ஆமா அவரு அவரும் அன்னைக்கு ஃபார்ச்சுனேட்டா சென்னையில இருந்திருக்காரு சோ அவரு உடனே வீட்டுக்கு வந்து அவரு ஒரு பிரைஸ் பயங்கரமான ஒரு கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்தாரு சோ அவரு அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு பிரதர் ஒரு அண்ணன் மாதிரி ஒரு அவரு நல்லா வந்து என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க சொன்னீங்களா வேற ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரா உங்க கிட்ட நீங்க எப்படி பண்றீங்க என்ன மாதிரி ட்ரெயின் பண்றீங்க இல்ல ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சுப்ப
ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எங்களுக்கே ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு யூனோ வி வாண்ட் யூ டு கோ ஃபர்தர் அண்ட் டூ மோர் அச்சீவ் மோர் அதுதான் எங்களுடைய பிரார்த்தனை ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து தனக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்ட ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து அதுல பயிற்சி கிடைக்கிறதுன்றது வந்து அவங்க அவங்கள அந்த துறையில எவ்வளவோ சாதிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறது இல்லையா சோ நிறைய பேருக்கு இது அமையாது யூ ரியலி பிளஸ்ட் அண்ட் மே யூ பி பிளஸ்ட் மோர் சோ இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் பேசிட்டோம் கொஞ்சம் அதனால அகம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா டிக் பண்ணுவோம் உங்களோட முதல் தோல்வி ஏன்னா இது ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்போர்ட் கான்ஸ்டண்டா அந்த ப்ரெஷர் இருக்கும் ரேங்கிங் இருக்கும் ட்ரைனிங்ல நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அது அது அடுத்தடுத்து நீங்க உங்களை ஊக்குவிச்சுட்டு நீங்க மேல போறதுக்கு எல்லாரும் அந்த ஒலிம்பிய தங்க பதக்கம் எல்லாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு வெளியில ஆனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழி தான் சில டைம் வந்து நிறைய மேல் மேல ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் ஃபார் சக்சஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்க எந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டோ இல்ல எந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் <laughs> செகண்டா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லெசன் இல்ல பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனா இருந்தது வந்து ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ் ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு வந்து நான் அந்த அளவுக்கு ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்கல பட் என்னால என்ன எந்த அளவுக்கு என்ன அந்த ஃபண்டிங் அந்த சப்போர்ட் எல்லாம் வச்சு பண்ண முடியுமோ அதை நான் மேக்சிமம் பண்ணேன் அண்ட் அந்த ரியோ ஒலிம்பிக் குவாலிபிகேஷன்ல நான் லூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஏன்னா அந்த பீரியட்ல எனக்கு ரொம்ப டஃப்பா இருந்தது ஐ மீன் பினான்சியலாவும் சரி மென்டலி சரி எல்லாமே வந்து அந்த டைம்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபென்சிங் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயம் இருந்ததுனால அந்த ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஆகாதப்ப எனக்கு ரொம்ப அது வந்து பெரிய கஷ்டமா இருந்தது பட் அட் த சேம் டைம் அதுதான் வந்து எனக்கு ஒரு 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 பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுத்தது ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்தது நான் வந்து ட்ரை பண்ணணும் இன்னும் நெக்ஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணணும் நான் வந்து நோ ஐ ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு லெசன் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் அது அந்த ஒரு பீரியட் எனக்கு கத்து கொடுத்தது ஸோ ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ் தான் சொல்றேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நிறைய பேர் இதை இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்திருப்பாங்க ஒரு தோல்வியில எல்லாம் முடிஞ்சிருது இல்ல இல்லையா ரேகா நீங்க வேற எங்க இப்போ கேள்வியை திச திருப்ப போறீங்க நான் திருப்ப போறது வந்து இப்போ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா பினான்சியலா இருந்த ஒரு சில பிரச்சனைகள் அது வந்து அவங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட்டை எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது ஏன்னா ட்ரைனிங்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஸ்பெஷலி நீங்க வந்து ஸ்டார்டிங்கே உங்களுடைய ட்ரைனிங் இட்டலியில ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க யூ டர்க்கிக் போனீங்க டர்க்கிக்கு காம்படிஷன் போனீங்க பட் இட்டலியில ட்ரெயின் பண்றீங்க இப்போ பிரான்ஸ்ல இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனால பண்ணக்கூடிய சாத்தியமே கிடையாது அதுக்கான பினான்சியல் சப்போர்ட் நமக்கு கண்டிப்பா போடும் இப்போ உங்களுக்கு முதல் முதல் கிடைச்ச அந்த ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் எங்க ஆரம்பிச்சது அதுல இருந்து உங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி மாறி மாறுபட்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ராகுல் ராவட் அவருடைய இது ஸோ இதை இதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க எங்களுக்கு பிளீஸ் கண்டிப்பா ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல ஃபென்சிங் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாப்புலரா இல்லாத ஒரு ஸ்போர்ட் அதுவும் இது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஸ்போர்ட் மேக்சிமம் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாமே யூரோப் அமெரிக்கா அந்த மாதிரி இடத்துல நடக்கும் அண்ட் நம்ம வந்து அவங்கள பீட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கூட நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க லெவலுக்கு வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஏன்னா டெக்னிக்கலி இன்னும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இது எல்லாத்துலயும் எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து இன்னும் பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலா நம்ம அவங்கள வின் பண்ணா தான் நம்ம வந்து மெடல் டாப் போடியம் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அவங்க கூட நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணோம் அந்த டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம கத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதை நம்மளோட ஸ்டைல நம்ம இன்புட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் எனக்கு வந்து ஃபாரின் ட்ரைனிங் போகணுன்ற ஒரு அவசியம் ஏன்னா அது பண்ணா தான் நம்ம வந்து அடுத்த லெவல் போக முடியும்ன்ற ஒரு இது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஸ்டார்டிங்ல வந்து இந்த மாதிரி மீடியா சப்போர்ட்னால சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அது என்ன ஆச்சுன்னா இப்ப நான் ஒரு காம்படிஷன் போகும்போது அதுக்கு முன்னாடி நாள் தான் எனக்கு சில டைம் கிடைக்கும் இல்ல அப்போ வீசா கிடைக்காது அப்புறம் வீசா வந்து டிலே ஆயிடும் இல்ல அங்க சில டைம் நான் அந்த காம்படிஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபண்ட் அமைச்சு அதுக்கப்புறம் நான் ஹோட்டலுக்கு பே பண்ணணும் அங்க சில டைம் வந்து ஏர்போர்ட்ல 
மென்டலி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரியா ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு சோ அது வந்து நான் வந்து ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் சோ எனக்கு நான் பண்றது கஷ்டம் விட என்னோட பேரண்ட்ஸ் சோ அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஆபீஸ்க்கு போகணும் ஒவ்வொருத்தரை பாக்குறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் சில டைம் எங்க அம்மா என்கிட்ட சொல்லல பட் அது எனக்கு தெரிஞ்சது சில ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து செவன் ஹவர்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தரை பாக்குறதுக்கு சோ அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் எதுக்கு இவ்வளவு அவங்கள கஷ்டப்படுத்தி நான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடலான்னு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வந்து ஆக்சுவலா தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எல்ஐட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டு ஒலிம்பிக் ப்ரிப்ரேஷனுக்காக சோ அதுக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தோம் அந்த டைம்ல நான் வந்து இன்டர்நேஷனல் மெடலிஸ்ட் தான் இந்தியா நம்பர் ஒன்ல தான் இருந்தேன் பட் அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஸ்காலர்ஷிப் எனக்கு கிடைக்கல சோ அதுதான் ரியோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் அது சோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல அது கிடைக்கலன்றப்ப நான் வந்து ஓகே போதும் இதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கும் டென்ஷன் வேணாம் அம்மா பேரண்ட்ஸ்க்கும் டென்ஷன் வேண்டாம்ன்றதுக்காக நான் அப்படியே நான் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அதாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ட்ரைனிங் சென்டர்ல இருந்து நான் சென்னை வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலான்னு சோ அப்போ வந்து கோ ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து எனக்கு அப்ளை பண்ணிருந்தா என்கிட்ட சொல்லல அவ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அப்படின்றதே எனக்கு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க பண்றாங்கன்னு அவ அப்ளை பண்ணிருந்தா அப்புறம் நான் வந்து சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ இருக்கு சென்னையில அப்படின்னு நாங்க சோ ஓகே சென்னையிலன்றதுனால தான் நான் அதை ஆக்சுவலா போய் போனேன் இதுவே அவங்க வேற ஏதாவது சிட்டில வச்சிருந்தா மேபி நான் கண்டிப்பா போயிருக்க மாட்டேன் அவங்க அப்ப இருந்த சுச்சுவேஷன்ல சோ சென்னையில இருந்தனால ஓகே நம்ம போய் பாக்கலாம் எப்படினாலும் நம்மள செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபென்சிங் வந்து அப்ப யாருக்குமே தெரியாது நம்ம வந்து ஒருத்தர் தான் வந்து நம்ம இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கப்ப வந்து ஏன் நம்மள செலக்ட் பண்ண போறாங்க நான் அந்த ஒரு சும்மா சென்னையில போய் அவங்கள எல்லாம் மீட் பண்ணிட்டு வரலாம் ராகுல் டிராவிட் அவர் இருந்தாருன்னா அவரை வந்து மீட் பண்ணலான்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் நான் போனேன் பட் நான் போயிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் என்ன ட்ரீம் எனக்கு என்ன தேவைகள் எல்லாமே நான் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டே அவங்க வந்து ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னாங்க பட் அன் ஈவினிங்கு ராகுல் டிராவிட் சார் எல்லாம் மீட் பண்ணி அவர்கிட்டயும் சில விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுவே எனக்கு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்பா நான் வந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்து மறுபடியும் அந்த ரிசல்ட்டுக்காக நாங்க போனோம் போனப்ப வந்து இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நேமா எந்த அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஒரு பிப்டீன் மெம்பர்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் நேமா ஆனது மாதிரி எனக்கே வந்து சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம முடியல என்ன செலக்ட் பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு சோ அது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ராகுல் டிராவிட் சார் வந்து இந்த மாதிரி இந்தியால பாப்புலர் இல்லாத ஸ்போர்ட் அதுவும் விமென் பண்ற ஸ்போர்ட்ல இருந்து நிறைய பேரை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி அவரு அந்த ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்து அப்படி செலக்ட் பண்றதுதான் வந்து கோ ஸ்போர்ட்ஸ் பவுண்டேஷன்ல ராகுல் டிராவிட் அத்லெட் மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சோ அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ண சோ செகண்ட் அப்பதான் நான் நினைச்சேன் சோ இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு செகண்ட் பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதை வந்து நான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணி என்னோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கு பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து அதனாலதான் கண்டினியூ பண்ண முடிஞ்சது எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னும் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறமா Fantastic. And uh, Rahul Ravid, Avarapathi, our, as a cricketer, நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் கேம் அண்ட் எவ்வளவு ஒரு விளையாடும் போதே அவ்வளவு காமா விளையாடுற ஒரு கிரிக்கெட்னா அவரை தவிர வேற யாரையும் பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பேசும்போது அப்படிதான் நாங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அத்லெட்ஸ் இருந்தோம் சோ எல்லாரும் குரூப்பா இருந்து அவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி கேள்வி கேக்குறோம் சில டைம் மேக்சிமம் வந்து ஒரே மாதிரி கேள்விதான் பட் வேற வேற மாதிரி கேட்பாங்க பட் அது எல்லாத்துக்குமே அவர் பொறுமையா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சோ அந்த ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன் அந்த அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க கத்துனீங்க உங்களுடைய கேமுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு குவாலிட்டி நீங்க கத்துனீங்கன்னா என்னமா இருக்கும் அது காமா இருக்கணும் ரொம்ப சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கோம் நான் சொல்லி ஆகணும் நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ராகுல் ராவிட் பயங்கர கிரஷ் அவங்க வீட்டுக்கு இந்திரா நகர் எல்லாம் போய் வெயிட் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் ஒரு தடவை தரிசனம் கிடைக்காதான்னு அவரை அவர் கூட இன்டராக்ட் பண்ண பவானியோட பேசுறதுல ஒரு பெரிய வச்சுப்பாங்க
இந்த இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் பார்த்தோம் ரொம்ப அழகா ரொம்ப அழகா போட்டோ போட்டிருந்தீங்க நீங்க இவ்வளோ கடந்து வந்திருப்பீங்க இவ்வளோ வலி இவ்வளோ ஏனோ தடங்கள் எல்லாம் தாண்டி இவ்வளோ அழகா வந்திருக்கீங்கன்னா அது வந்துட்டு நீங்க அந்த நீங்க ராகுல் ராவேட் கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பிரேஷனா தெரியல இப்போ உங்களை பார்த்தா இதெல்லாம் கடந்து வந்த ஒரு பொண்ணுன்னு ஏனோ டக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது அவ்வளோ அழகா நீங்க டீல் பண்றீங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்டாகிராம் சைடு இருக்கு ஒரு ஒரு வெரி பாப்புலர் சோசியல் மீடியா ஐக்கானா இருக்கீங்க ஆல் தட் இஸ் தேர் சடனா வந்து இப்போ இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு லைஃப் பயோபிக்கா ஒருத்தர் எடுக்க போறேன்னு வந்தா நீங்க முதல்ல ஒத்துப்பீங்களா அப்படி ஒத்துக்கிட்டா இப்ப கரண்டா இருக்க ஹீரோயின்ல இந்த ஹீரோயின் எனக்கு நீங்களே ஹீரோயின் மாதிரி இருக்கீங்க நடிக்கலாம் ஆனா ஸ்டில் நீங்க ஒரு ஹீரோயினை சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா இவங்க என் பயோபிக்ல நடிக்கலாம்னா யார போடுறதா இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம்ாதிச்சுட்டு <laughs> அதுக்கேத்த ஒரு கதாபாத்திரம் சூஸ் பண்ண போறீங்க ஆனா ஒரு ஒண்ணு ஒரே ஒரு கேட்டுறோம் எனக்கு ரொம்ப கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு தங்கா நீங்க அந்த ஹெல்மெட் எல்லாம் போட்டுட்டு உள்ள வந்து எப்படி இருக்கும் கிளைமேட் கண்ட்ரோல்டா தெரியாது ஆனா இங்க எல்லாம் நான் யூகே கொஞ்சம் குளிர் பிரதேசம் நான் இருக்கிற ஒரு ஹாட் ஹாட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ அது அதெல்லாம் நீங்க போட்டுட்டு உள்ள சம்டைம்ஸ் வெந்திருக்கும் இல்லையா அப்புறம் ஒரு தடவை இப்போ கோவிட் வந்த போது எல்லாரும் மாஸ்க் ஃபேஸ் ஷீல்ட் எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க அப்ப படுங்கடா என் வேதனைன்னு என்னைக்கா தோணிருக்காங்க இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் தோணல பட் நாங்க வந்து சென்னையில நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பயோ எங்களுக்கு ஓபன் கிரவுண்ட் தான் இப்ப சென்னையில மார்னிங் ஈவினிங் எல்லாம் ட்ரைனிங் பண்றப்ப இந்த மாதிரிதான் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கியர் எல்லாம் போட்டுதான் பண்ணுவோம் சோ அப்பவே அதெல்லாம் நாங்க வந்து பழகிட்டோம் சோ இப்ப வந்து என்னன்னா இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இப்ப காம்படிஷன் எல்லாமே ஏசி இண்டோர் ஹால்ல தான் வைக்கிறாங்க சோ இங்க இருக்க ட்ரைனிங் பெசிலிட்டி எல்லாமே மேக்சிமம் இண்டோர்லயே நல்ல யூனோ வெதர் கண்டிஷன்ல நல்லா தான் இருக்கு சோ இப்போதைக்கு அது இல்ல பட் ஸ்டார்டிங்ல அதெல்லாம் பாத்துட்டு தான் வந்தோம் நாங்க அதெல்லாம் பழகிருச்சு ஆமா சோ வேர்வேலாம் சிந்தி உழைச்சு ஒலிம்பியன் ஆயிருக்கீங்க சோ தங்கா அடுத்து எந்த புறத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க ஓ இவங்களோட இப்போ நம்ம நிறைய அவங்க பண்ணிருக்கிற சாதனைகள் பேசிட்டோம் உழைப்பு பேசிட்டோம் ப்ராக்டிஸ் பிராக்டிஸ் அதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டோம் பட் தேர்ஸ் அன் அதர் சைட் டு யூ இல்லையா ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்களோட இன்ஸ்டா எல்லாம் பார்க்கும் போது உங்க கூட இப்ப பேசும்போதே தெரியுது யூனோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் இன் வித் ட்ரெண்ட் அண்ட் ஒரு ஜாலியான பர்சனா தான் எங்களுக்கு வரீங்க நீங்க யூ கம் அக்ராஸ் இஸ் அ வெரி ஜாலி பர்சன் சோ உங்களுடைய ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க பண்ற ஒரு விஷயம் நாங்க பார்த்தோம் பாலாஜி சார் அந்த ஒரு போட்டோ போடுங்களேன் அடுத்த ஒரு எனக்கும் பிடிக்கும் மேக்சிமம் நான் வந்து ரெஸ்ட் டைம் இல்ல ட்ரைனிங் இல்லாத டைம்ல மேக்சிமம் தூங்குறதுக்கு தான் விரும்புவேன் நானு சோ அதையும் தாண்டி தூக்க வராம இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவேன் இல்ல ஏன்னா உங்களுக்கு டான்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க மூவ்ஸ் எல்லாம் பக்கவா இருக்கு அப்படின்னு இந்த டைம் கிடைக்குது இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி டைம் கிடைக்குது அப்படின்னு இல்ல என்ன பியூட்டிஃபுல்லா ஆடுறீங்க எனக்கானவல் பண்ணலான்றதுக்காக கூட சூஸ் பண்ணீங்களா அது ஒரு காரணம் இருக்கா 
இல்ல இல்ல அந்த மாதிரிலாம் தோணல எனக்கெல்லாம் தெரியாம போச்சுப்பா நான் சாதாரண லோக்கல் ஸ்போர்ட் லெவல்ல தான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் எனக்குதான் <laughs> 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 பண்ணிருக்காங்கிட்டிருக்கேன் <laughs> 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 ஸோ ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் பண்ணோம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காம்படிஷனுக்கு மட்டும் வச்சுப்போம் ஏன்னா அது உடஞ்சிருச்சுன்னா டக்குன்னு புதுசு வாங்க முடியாதுன்றதுக்காக ஸோ அந்த விஷயம் நீங்க சொன்னப்ப எனக்கு அது ஞாபகம் வந்தது பரவாயில்ல இருக்கும் கிட்டத்தட்டிங் வந்து இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து சிங் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எங்களோட ஒரு காம்படிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு பிளேயர்ஸ் வருவாங்க ஒரு காம்படிஷன்ல சோ இது வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் வந்து இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க எனக்கே சில கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கான்னு தெரிஞ்சது பென்சிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சோ அந்த மாதிரி வந்து வரப்ப இருந்தாலுமே பென்சிங் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னும் ஆடியன்ஸ் வர மாதிரி வந்து இன்னும் வரல சோ மேக்சிமம் அந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய ஆடியன்ஸ் வராங்கன்னா அது வந்து பாரிஸ் காம்படிஷன் பாரிஸ்ல காம்படிஷன் வச்சாங்கன்னா அங்க வந்து பென்சிங் பிரான்ஸ்ல ஹங்கேரி ரஷ்யா இந்த மாதிரி இடத்துல பென்சிங் ரொம்ப பாப்புலர் ஸோ அங்க நிறைய ஆடியன்ஸ் வருவாங்க இன்னும் இப்போ நீங்க கேட்டீங்க அதுக்கு வந்து நான் யூஎஸ்ஏ சொல்லுவேன் ஏன்னா யூஎஸ்ஏல வந்து நான் இப்போ ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு அப்புறமா குவாலிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறமா அங்க ஒரு காம்படிஷன் போயிருந்தப்ப அங்க நிறைய பேர் வந்து இருந்தாங்க நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு உங்களை பார்த்து தான் வந்து என்னோட கிட்ஸ் வந்து நான் வந்து பென்சிங்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியா இருந்தது அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நம்ம எங்க போனாலுமே யாராவது எனக்கு வந்து தமிழ் நம்ம பேசுறவங்க கண்டிப்பா எங்கேயாவது கிடைப்பாங்க சோ அவங்க வந்து பேசும்போது அது எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு டோக்கியோ தமிழ் மூலியமா எனக்கு பிரான்ஸ் தமிழ் அசோசியேஷன் வந்து வந்தாங்க சோ அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் தான் சூப்பர் இல்ல டோக்கியோ தமிழ் சாங்கம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோக்கியோ தமிழ் சாங்கம் எல்லாம் அவங்க மணில இருக்காங்க நான் யூகேல இருக்கேன் எங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் டிவி அண்ட் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒழுங்கிணைச்சு ஊர் கூடி தேர் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய ஒரு இதுவாவே இருந்தது ஒரு கோட்பாடாவே இருந்தது அதைதான் செஞ்சுட்டு இருக்கும் இப்ப எந்த நாட்டுக்கு இப்ப யா எந்த நாடு யாருன்னா சொன்னாங்கன்னா உடனே எங்களுக்கு யாரும் இருக்காங்க அங்க தமிழன் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு மூலையில இருக்காங்கன்றதுனால அமஞ்சிக்கரையில இருந்து அமெரிக்கா வரைக்கும் கவர் பண்ணியாச்சுனாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆமா நீங்க இப்போ சொல்லிட்டு வரீங்க இல்லையா உங்களுடைய இந்த அனுபவம் எல்லாம் உலகம் பூரா நீங்க போய் பாக்குறீங்க எல்லாம் பண்றீங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஆன ஃபுல் முழு சப்போர்ட் அப்படின்றது சப்போர்ட் சிஸ்டம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க அண்ட் போற நாடுகள்ல கிடைக்கிற சப்போர்ட் சிஸ்டம் பத்தி எல்லாமும் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதன் தொடர்ச்சியா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு ஆடியோ பைட் ஆக்சுவலா வருது உங்களுக்கு ஸோ கேளுங்க ஹலோ பவானி எப்படி இருக்க இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணு எப்படி ப்ராக்டிஸ் போகிறது காம்படிஷனில் அச்சீவ் பண்ணணுன்ற தாட்டை தவிர வேறு எதுவும் உன் மைண்டில் இருக்கக்கூடாது முன்னோர்களோட ப்ளஸ்ஸிங் உனக்கு இருக்குது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற அதனால் உனக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் போல்டாக பண்ணு ஆல் த பெஸ்ட் இது எப்போ நான் அவங்க கிட்ட நிஜமாவே சொல்லவே இல்லை 
எப்பவுமே எல்லாமே சொல்லுவேன் இது வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல தெரியல இந்த ட்ரைனிங் ஏன்னா இங்க எங்களுக்கு ட்ரைனிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும் ஸ்கூல் மாதிரி மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும் அதனால நான் மிஸ் பண்ணிருப்பேன் யூஸ்வலா எல்லாமே சொல்லிடுவேன் இது நான் சொல்லல பட் இது அவங்களும் என்கிட்ட சொல்லல இதுதான் இந்த மாதிரி சில சர்ப்ரைஸ் தான் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஆசை அவங்க கிட்ட வீடியோ பைட் தான் கேட்டிருந்தோம் பட் அவங்களால எதுக்கோ அவங்களுக்கு உடம்பு முடியல அவங்களுக்கு வீடியோ எடுக்க தெரியாது வீடியோ பைட் பட் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அவங்க வந்து ஆனா எனக்கு இப்ப புரியுது நீங்க ஏன் இந்த அளவுக்கு போக்கஸா இருக்கீங்கன்னா உங்க அம்மா எவ்வளவு போக்கஸா இருக்காங்க பாருங்க ஒரு நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறீங்க இதை பத்தி என்கிட்ட சொல்ல இனியே போக்கஸ் ஆயிரு அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்பயும் அதே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு she is so dedicated and that na and the dedication da paatha avanga amma kitta and they know whatever said and done don't lose your focus and avanga uh, support avanga koraliye therinjad and the support so <laughs> truly truly blessed avanga appa pathi konja solunga please uh, appa amma so, appa vande appi na vande maximum vande ella athiyume solli irukadhu amma pathi da ena appa vande valley ku poiduvaru so amma da vande ipo engalukku naanga fencing start panna pa அம்மா தான் பேரண்ட்ஸ் கூட வரணும் மீன் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கு பேரண்ட்ஸ் வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து அதனால தான் அம்மா வந்து என் கூட வந்து ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ அப்பா வந்து அவர் வந்து யூஸ்வலா வந்து அப்பா தான் வந்து மேக்சிமம் நம்ம வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ல வந்து நம்ம நைட்ல ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு லேட்டா வருவோம் இல்ல காம்படிஷனுக்கு போயிட்டு லேட்டா வருவோம் டிராவல் நிறைய இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே இருக்கிறதால மேக்சிமம் அப்பாவுகள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் சப்போர்ட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயத்துல பட் என்னோட அப்பாவும் அதே அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அவரோட நல்லா ஜாலியா வந்து எப்பவுமே மேட்ச் முடிஞ்சா பேசுவாரு என்ன பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்துக்கலாம் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அப்புறம் என்ன சாக்லேட் வாய்த்தரியா அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஜாலியா தான் பேசி அவரும் ஃபுல்லா வந்து ஃபன் அண்ட் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஸோ அவரு அவரு வந்து அவர் என்ன சொல்ற அவரு மேக்சிமம் காம்படிஷன்ஸ் பார்த்தது கிடையாது ட்ரைனிங் பார்த்தது இல்லை பட் பேக் சைட்ல இருந்து அவரோட போட்டோ வந்து என்னோட அம்மா வந்து மத்த சின்ன வயசுலாம் இருக்கும்போது மத்தவங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு என் கூட வரணும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து மத்தவங்களை வந்து அவரு பார்த்துப்பாரு ஸோ எதுக்குமே வந்து நீ வந்து போகக்கூடாது அம்மாவையும் வந்து போகக்கூடாது அந்த மாதிரி எதுவுமே சொன்னது கிடையாது ஸோ அவரோட ஒரு ஃபுல் சப்போர்ட் மீன் எங்க வீட்டுல எல்லாரும் சரி அப்பாவா இருந்தாலும் சரி அம்மாவா இருந்தாலும் சரி அண்ணன் அக்கா எல்லாருமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு தடவை கூட யாருமே வந்து இது போதும் நம்ம வந்து இவ்வளவு ஃபேமிலி வந்து அம்மா அப்பா இவ்வளவு சஃபர் பண்றாங்க நீ ஏன் பண்ற அப்படின்னு யாருமே இந்த கேள்வி கேட்டதும் கிடையாது சொன்னதும் கிடையாது ஸோ என்ன என்னோட வீட்டுல எல்லாரோட அந்த ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை விட ஜாஸ்தியாவே வந்து பண்ணிருக்காங்க ஸோ அப்பாவை பத்தி சொல்லணும்னா அதுதான் ஸோ அவரோட சப்போர்ட் இருந்தனால மட்டும் தான் இருந்தனால கூட தான் வந்து அம்மாவும் வந்து ஃபுல்லா பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அவரு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் வந்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்திருப்பேன் பட் எனிவே அவரோட பிளெஸிங்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு இருக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா இருக்கு அண்ட் ஐ திங்க் அவங்க எல்லாரும் மனசு வச்சிருந்தாலதான் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அழைச்சிடலாமா அடுத்தது யாரு பாலாஜி சார் வரவேற்றிடலாம் நம்மளுடைய கெஸ்ட் பிளீஸ் சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க அப்படியே ஒரு ஒளிவு மறைவு இல்லாம சொல்லுங்க ஒளிவு மறைவு இல்ல பவானி அவ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஏ மேல ஒரு கம்ப்ளைன்ட் ஒன்னு எழுதிட்டா அம்மா அவர் அண்ணா அடிக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைன்ட் எழுதிருந்தா அது மட்டும் தான் லைஃப்ல நான் மறக்க முடியாது அப்பவே அண்ணனுக்கு அடிப்பாங்க சோ அப்ப வந்து ஐ வென் ஒரு முரடன் இன்னி ডেইলি அடிபான் இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கே நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு அது அதுதான் இன்ஸ்பயர் ஆனதனால தான் நீங்க லாயர் ரைட்டிங்லோ வேணா நம்ம வீட்டுக்கு வேற பவானி சொல்லு நீ தான் தைரியமா ஆளாச்சே ஆல் தி குட் திங்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ சோ எங்க வீட்ல வந்து நான் வந்து எல்லாரையும் வந்து அண்ணான்னு கூப்பிட்டது கிடையாது எப்பவுமே வாழ போடா அந்த மாதிரிதான் 
சோ அப்பவும் வந்து யாரு எதுவுமே சொன்னதும் இல்ல அண்ணா தான் கூப்பிடணும் அக்கா தான் கூப்பிடணும்னு ரொம்ப ஜாலியான ஒரு ஃபேமிலி தான் ரொம்ப ஓபன் இப்போ நாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஓபன் டைப் நம்ம ஆமா ரொம்ப சார் இப்போ ஓபன் டைப் சொல்லிட்டீங்களே ஒரு ரெண்டு மூணு சிலுமிஷம் வீட்டில் நடந்த மிகப்பெரிய சிலுமிஷ இன்சிடென்ட் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுங்களா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வியூவர்ஸ் அவள் பவானியோட திங்ஸ் எல்லாம் தொடவே விட மாட்டாது வேற என்ன சொல்றது இருக்கணும் பவானிக்கு வந்து இந்த டிசிப்ளினா இருக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம் <laughs> 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 நிறைய இருக்குது ஆ சொல்லலமே டாப் டாப் மறுபடியும் கம்ப்ளைன்ட் எழுதி மறுபடியும் கம்ப்ளைன்ட் எழுதி வேற என்ன பவானி ஓகே வேற வேற இல்ல எனக்கே ஞாபகம் இல்ல एक्चुअली நான் வந்து 6th ஃபென்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் நான் மேக்ஸिमम வீக்ல இருந்த ஒரு பீரியடே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா ஃபென்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஹாஸ்டல் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் கேரளால சோ அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 10 டு 15 இயர்ஸ் நான் வீக்லியே இல்ல சோ அதனால தான் எதுமே எங்களுக்கு எனக்கு தெரியல அவருக்கு அதனால தான் தெரியல ஏனா வீக்லியே நான் ஃபுல்லா இருந்தது கிடையாது நான் வீட்டுக்கு வந்தாலும் மேக்ஸिमम ஒரு 1 வீக் இல்ல ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் சில டைம் காலையில வந்து நைட் கிளம்பிடுவேன் சோ அந்த மாதிரி இருந்ததனால நானோ வந்து ஃபேமிலி கூட நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சின்ன வயசுல நம்ம என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து எதுமே நானோ வந்து பண்ணல ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் ஸ்போர்ட்ஸ்ல போயிட்டனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு எதுவுமே வந்து ஞாபகத்திலயோ இல்லை ஏன்னா எதுவும் பண்ணல ஸோ அதே மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் டைமா இருக்கட்டும் இல்ல வேற ஒரு ஏனோ எங்க அண்ணனோட கல்யாணத்துக்கே வந்து நான் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு தான் போயிட்டு காலையில கல்யாணம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன் சிஸ்டரோட கல்யாணத்துக்கும் அப்படிதான் அந்த காமன்வெல்த் காம்படிஷன்ல இருந்தேன் ஸோ அன்னைக்கு எனக்காக அவங்க வந்து பாவம் போட்டோ ஷூட் எல்லாம் வந்து ஒரு நைட் ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இருந்தாங்க சோ நான் போயிட்டு அது காலையில நைட் ரிசப்ஷன் காலையில வெட்டிங் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் நைட்டே நான் கிளம்பிட்டேன் சோ அந்த மாதிரி தான் இருந்ததுனால எனக்கும் வந்து வீட்டுல வந்து பெருசா வந்து வேற எதுவுமே நாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போன்ல பேசிக்கிறது தான் தவிர அங்க ஆக்சனா வந்து எதுவுமே பண்ணல சோ அதனாலதான் அவருக்கு எதுவும் இப்ப தெரியல ஏன்னா பவானி இந்தியா வந்தாலே நம்ம வீட்டுல ஒரு டூ வீக்ஸ் இருந்தா கூட அந்த வீட ஒரு பரபரப்பா ஆக்கி விட்டுடுவாங்க இருக்கும் <laughs> 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 நேத்து நைட்டு கூட வீடியோ காலில் ஒன்று பண்ணா என்ன அம்மா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது எதுக்கடா என் பீரோ திறந்தனு ஒரு பேப்பர் இருக்கிற நீர் சொன்ன நீ எதுக்கடா என் பீரோ திறந்து பேப்பர் இருக்கிற அந்த மாதிரிதான் எங்க வீட்டு ஃபேமிலிக்குள்ள அவ எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அவளுக்கு என்னுடைய பெரிய சிஸ்டர் பிரேனுகா பரமேஸ்வரி ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு இல்ல எனக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் ஏன்னா யாருமே வந்து என்ன இருந்தாலும் அம்மா அப்பாவும் எனக்காக தான் வந்து என்னோட வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா எனக்காக தான் அவங்க மேக்சிமம் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் மேக்சிமம் எனக்கு தான் பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த டைம்ல கூட யாருமே வந்து நீ ஏன் நீங்க ஏன் அவளுக்கு இவ்வளவு பண்றீங்க நாங்களும் இருக்கோம் நீங்க வந்து ஏன் இவ்வளவு எல்லா எல்லா பணமும் எந்த பணம் வந்தாலுமே எனக்கு தான் அவங்க வந்து அந்த காம்படிஷன் காம்படிஷனுக்கா இருக்கட்டும் ட்ரைனிங்கா இருக்கட்டும் எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த டைம்ல வந்து யாருமே வந்து எதுவுமே சொன்னது கிடையாது சோ அதனாலயே எனக்கு வந்து ஃபேமிலி கூட இருந்த டைமிங் வந்து நான் நிறைய மிஸ் பண்ணிருக்கேன்னு நினைப்பேன் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்க்கு அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை நான் வீட்டுல என்ன பண்ணேன்னு வீட்டுக்கு போனாலே சாப்பிடுறது ட்ரைனிங் போறது வர அந்த மாதிரிதான் இருந்தது தவிர ஃபேமிலி கூட அந்த ஒரு டைமிங் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணதே எனக்கு கிடையாது அது ஃபெஸ்டிவல்ஸும் இருந்ததும் கிடையாது லாஸ்ட் ஒரு டென் எனக்கு தீபாவளிக்கு இருந்தது இல்ல பொங்கலுக்கு இருந்தது இல்ல என் பர்த்டேக்கும் இருந்தது இல்ல 
சோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மறந்தே போச்சு எல்லாமே பெஸ்டிவல் என்னைக்குன்றதே மறந்தே போச்சு அப்புறம் யாராவது விஷ் பண்ணி மெசேஜ் அமைச்சாதான் ஞாபகம் வரும் சோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டா இருந்தாங்க யாருமே வந்து போதும் நிறுத்துங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னது கிடையாது சோ அந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து எனக்கு எப்பவுமே என்னோட ஃபேமிலி வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒலிம்பியன் <laughs> 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 மாறிடும் <laughs> 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 பாத்தியா <laughs> <laughs> அவங்களுக்கு வந்து கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்கள சஸ்பென்ஸ்லயே வச்சிருந்தோம் என்ன நடக்க போகுதுனே தெரியாத படிக்கிறேன் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் ஆகவே வச்சிருக்கோம் கடைசியா வரட்டும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ராபிட் ஃபயர் ஒன்னு பண்ணிடலாம் ஏன்னா கேக்குற கேள்விக்கு அப்படி நச்சு 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 நச்சுன்னு பதில் சொல்லிட்டே வாங்க நீங்க பாக்கலாம் ஓகேவா சோ ராபிட் ஃபயர் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு சூப்பர் பவர் உங்களுக்கு வந்துருது இப்போ ஒரு சூப்பர் மேன் ஹீ மேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படினா உங்களுக்கு என்ன பவர் உங்களுக்கு வந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க உங்களோட Dress என்ன மாதிரி இருக்கும் what is it you really want அந்த ஒரு சூப்பர் பவர் என்னவா இருக்கும் எனக்கு வந்து டக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்கு நினைச்சோனா டக்கு அங்க போற மாதிரி அந்த டிஸ்அபியர் ஆகி அங்க போய் சேர்ற மாதிரி இருக்கணும் ஏனா சில டைம் நம்ம ஏனா எனக்கு एक्चुअली சில காம்படிஷன் ட்ரெய்னிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் வெயிட் பண்றப்ப அப்பதான் நமக்கு வந்து 12 hours journey னு இருக்கும் ஐயோ எப்ப வீட்டுக்கு போ எப்ப போயிட்டு நம்ம சாம்பார் சாதம் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி யோசிச்சிட்டு இருப்பேன் சோ அதனால அது சில டைம் வந்து இந்த இடத்துக்கு போணும்னு தோணும் சோ அதுக்காக இந்த பவர் இருந்ததுன்னா ஜாலியா இருக்கும் சூப்பர் சே ஆல்ரெடி சூப்பர் பவர் இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது ஏனா அடுத்த क्वेश्चन வந்து நீங்க இவ்ளோ कंट्रीஸ்க்கு போய் இருக்கீங்க இத்தனை நாடுகள் போயும் உங்களோட ஃபேவரட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் என்ன எந்த வாகனத்துல பயணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இஷ்டப்படுவீங்க பைக் பிடிக்கும் பைக்ல போறதுக்கு பிடிக்கும் ஏனா பைக்ல நான் போனதே இல்ல இது வரைக்கும் நிஜமாவே ஒரு தடவை கூட போனது இல்ல சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு எங்க அண்ணே கிட்ட கேட்டிருக்கேன் இந்த ஒரு ரவுண்ட் கூட்டிட்டு போறானே அவன் கூட்டிட்டே போல எங்க பெரிய அவரு அவரு பெரிய அவரு சோ அதனால இல்ல அக்சர் கூட்டி போனாரு நினைக்கிறேன் பக்கத்துல ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு சோ அதுக்கப்புறம் பைக்ல நான் போனதே இல்ல எனக்கும் ஸ்கூட்டி ஓட்டணும்னு ஆசை அதுவும் நான் இதைக்கும் ஓட்டுனது இல்ல சோ பைக் தான் பட் அதை தவிர வந்து போனோம்னா கண்டிப்பா பிளைட் தான் இப்ப இருக்க டைமுக்கு கொஞ்சம் சேவ் பண்ணணும் டைம் சேவ் பண்ணணும் சீக்கிரமா போய் ரீச் ஆகணும்னா பிளைட் நீங்க இருக்கிற ஸ்பீடுக்கு உங்களுக்கு பிரைவேட் ஜெட் தான் ஒண்ணு ரெடி பண்ணணும் ஆமா கான்கார்ட் வேற இல்லாம போச்சு பிரான்ஸ்ல இருக்காங்க கான்கார்ட் இல்லாம போச்சு பட் கான்கார்ட் இருந்ததுன்னா இட் வுட் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபீல் இப்போ உங்களோட அடுத்த கேள்வி வந்து இப்போ ஒரு ஃபென்சரா இல்லாட்டி உங்களோட இன்னொரு பேஷன் என்னவா இருந்திருக்கும் ஐயோ இது ரேபிட் ஃபயர் கேக்குது 
தெரியல ஆக்சுவலா நான் வந்து ஏதாவது ஒரு நார்மல் பிசினஸ் ஏதாவது அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல போயிருப்பேன் ஏன்னா அப்பவே எனக்கு வந்து ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்தது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸிங் இல்லாம இருந்தா மேபி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீட்ல ஃபீல்ட்ல போயிருப்பேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸிங்கா இல்லைனாலும் ஏன்னா எனக்கு அப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருந்துட்டே இருந்தது ஸோ ரைட் டைம்ல எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸிங் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது ஸோ அது அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு இன்னும் டைம் இருக்கே பண்ணலாமே ஃப்ரெண்ட்ஸர் பிஸ்னஸ் உமன் ஆண்டர்பிரினர் நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே போகலாமே சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குயிக்லி உங்களுக்கு ட்ரைனிங்னால நிறைய டயட்ரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனா ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபுட் ஆனா சாப்பிட முடியாது அது மாதிரி என்ன ஃபுட் அதுதான் <laughs> and fashion every how do you keep up with it oh and the marla edho yoschi pandradilla chumma namakku pidichadhu pandradha avladha and ninga vandu unga style appdin paathina because as a fencer ninga epovume ungalude inda full suit la dhaan irukinga body suit la irukinga or track suit la irukinga but matha nerathla paatha kuda you are only in like jeans or andha mari so adha thavara vera enna pidikku ungalku nejamave jeans pidikave pidikadhu நிஜமா பிடிக்காது ஏன்னா இங்க வந்து வேற வழி இல்ல நம்ம அதுதான் போட்டு ஆகணும் நிஜமா எனக்கு வந்து இந்தியன் நம்ம இந்தியன் ட்ரெஸ் பிடிக்கும் ரொம்ப அது வந்து நான் போட்டதே இல்ல அதனால அதனால இது வேற வழி இல்லாம இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கு சோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எத்தனைக்கு வேற தான் பிடிக்கும் சோ நான் ஊருக்கு வந்தா ஒரு போன் பண்ணா ரெண்டு பேரும் சாரி ஷாப்பிங் போலாம் பவானி கண்டிப்பா போயிடலாம் கண்டிப்பா சோ फ्रेंड्स அண்ட் யூ அப்படினா உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாரு ஆனா நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுவும் நீங்க सेलिब्रिटी ஒலிம்பியன்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி சொல்வாங்க அந்த மாதிரி தர்ம சங்கடலாம் வந்திருக்கா இல்ல இல்ல அப்படி எல்லாம் யாருமே வந்து பண்ணதே இல்ல பட் பெஸ்ட் फ्रेंड्स னு சொன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா நான் வந்து அது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம தனியா வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம நிறைய பண்றப்ப நம்ம வந்து எனக்கு சில டைம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக கூடாதுன்னு நிறைய பேர் கிட்ட காண்டாக்ட்லயே நான் இல்ல என் நம்பரே நிறைய பேர் கிட்ட இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சோ அந்த மாதிரி டைம்ல நான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கவங்க ரொம்ப ஐ மீன் நம்ம என்ற அளவுக்கு தான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் காண்டாக்ட்ல இருந்து ஒரு லாங் டேர்மா வச்சுட்டு இருக்கேன் சோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே ஓகே but you have selective but best friends mari vechirkeenga friends of you and well chosen but amma amma romba or so adutha kelvi vandha ungalude chinna chinna aasegal enna ayyo chinna chinna aasegala enak idu nejama vandha edavadhu or periya or festival ku india la irukano family oda irukano nu or aasa vera vandha வேற சின்ன சின்ன ஆசைனா வந்து இப்ப எல்லாம் கொஞ்சம் மெச்சூர்டா ஆயிட்டோம் அதனால அந்த ஆசை எல்லாம் மறந்தே போச்சு எனக்கு சோ அதுதான் இப்ப எனக்கு எது ஞாபகம் இல்லை ஃபேமிலியோட டிராவல் பண்ணோம் இன்னும் அந்த மிஸ் பண்ண விஷயம் ஆஹ் எனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசை நான் சின்ன வயசுல வந்து ஆக்சுவலா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரப்ப குட்டி குட்டி நாய்ங்க இருந்ததுன்னா வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு வந்துருவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் அப்பா அம்மா எல்லாம் செம்ம கத்து அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே லஞ்ச் பேக்ல அதுவும் அது வந்து பயங்கரமா பிளான் பண்ணி அந்த அம்மா நாய் வந்து எங்கேயாவது போயிருக்கோம் அப்ப வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட வந்து அங்க காவலுக்கு நிக்க வச்சுட்டு லஞ்ச் பேக்ல அப்போ போ டக்குன்னு குட்டிய தூக்கி லஞ்ச் பேக்ல போட்டு அந்த டவல வச்சு மூடி வீட்டுக்கு எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்கோம் சோ அதனால நாய்க்குட்டி வைக்கணும் வளர்க்கணும்னு ஒரு ஆசை பட் இப்போ வந்து முடியல அதுக்கப்புறமா எப்பயாவதுன்னா அது வேற வேற எதுவும் இப்ப டக்குன்னு ஞாபகம் இல்ல சினிமாக்கு போன ஆசை ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு எதுக்காக போனோம்னு ஒரு ஆசை சூப்பர் இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு ஒரு ஒலிம்பியன் அது ஒரு ட்ரெயினர் கிட்ட பேசும்போதுதான் 
நம்மளுடைய சாதாரண விஷயங்கள் அவங்களுடைய சின்ன சின்ன ஆசையை நமக்கு சாதாரணமா தெரிய விஷயம் எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கு எவ்வளவு சாக்ரிஃபைசஸ் போயிருக்கு இந்த ஒரு நிலைக்கு நீங்க வரத்துக்கு எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க பேசும்போதுதான் அது தெரியுது கோர்ஸ் நீங்க இது சின்ன ஆசைன்னு சொல்றீங்க எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது உங்க சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து சோ மெனி சாக்ரிஃபைசஸ் டு கேட் யூ யூனோ ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஃபங்க்ஷன் இது பண்ண முடியல இதெல்லாம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பட் ஐம் ஹாப்பி அபவுட் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட் அது வந்து இன்னும் பிரதானமா இருக்கு சோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அண்ட் யுவர் பர்சிவியரன்ஸ் அதுதான் பிளஸ் அந்த அந்த போக்கஸ் அது உங்க அம்மா அம்மால இருந்து ஆரம்பிச்சு குடும்பமே சேர்ந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து இவ்வளவு பிரகாசிக்கணும்னா ஒரு குடும்பமே வேலை செஞ்சு அவங்கள அவங்கள முன்னுக்கு தள்ளி அது ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு சோ கீப் கண்டினியூவிங் டோன்ட் எவர் லுக் பேக் நீங்க <laughs> 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 நீங்க நீங்களா இருந்து சாதிக்கணும்னு கடவுளா நியமிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்த நீங்க அழகா செஞ்சுட்டு போறீங்க அதுதான் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க கூட சேர்ந்து நாற்பது பேர் சேர்ந்தாங்க அந்த நாற்பதுல ஒரு ஷைனிங் ஸ்டார் நீங்க தான் நீங்க தான் நான் செய்யணும் அப்படின்னு வந்திருக்கும் போது யூ ஆர் ட்ரூலி அ ஷைனிங் ஸ்டார் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் எவ்வளவு என்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு இன்ஸ்பயர் பண்றீங்க இந்த நிகழ்ச்சி மூலமான சொல்ல சொல்லவே முடியாது பட் உங்க கூட சேர்ந்த அந்த ரெண்டு வீடியோஸ் உங்களோட Hi, my name is Jeffrey Thomas, founder of Amaranta Entertainment. I invest in artists doing music and also support people, a sports people in their early phase of their career. I was referred to Bhavani Devi by Mr. T. N. Raghu, an eminent journalist from Tamil Nadu. What was uh, amazing about Bhavani Devi was her willingness to succeed grit and determination and to go all out to achieve success in sport now fencing is not a very common sport in uh, in india she had to go out uh, out of the country to to for her training and the fact that she had to go to a foreign place uh, just to uh, to their habits of living train and ultimately succeed is what has brought success to bhavani devi in her career going forward i wish bhavani devi all success and i'm happy to have played a part in the early phase of her career good luck bhavani devi adu idu bhayangaramana or surprise because jeffy sir sollana na na sonna vai starting la media vandu en nariya support pannirukanga so oru interview eduthu avanga vandu funds kaga potadhu mattum illama avanga kedikira contacts la vandu avanga vandu அதுக்கப்புறம் <laughs> அவங்க வந்து நமக்கு ரைட் டைம்ல இந்த ரைட் பீப்புள் மூலயமா நமக்கு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா வந்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து நிறைய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் அகைன் ஜஃபி சார் எனக்கு இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் நீங்க பேசுனது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் வந்து ஒரு வேளை பெரிய அண்ணன் வருவாரோ இல்ல வேற யாராவது வருவாங்களோ யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் இதுவும் வந்து சூப்பரா இருந்தது தேங்க்யூ ஒன்னும் ஒரு வீடியோ பாக்கி இருக்கே யார் வேணா வரலாம் போடுவாங்களான்னு யோசிச்சிருக்கோம் 
நம்மளோட டிராவல் நம்மளோட நோ நம்மளோட அந்த ஒரு கண்ணீர் தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு மூமெண்ட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஏன்னா அதுக்கு அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி நம்மளோட ஃபிளாக் வரணும் நம்மளோட நேஷனல் ஆந்தம் வரணும்னு ஸோ அது வர்றதுனால நமக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கு நம்ம மேல நம்பிக்கை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ எல்லாருமே வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட் வரப்ப நமக்கும் சந்தோஷம் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு சுற்றி இருக்கிற எவ்வளோ பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து பண்ணவங்க ஏன்னோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அதுல ஒரு பார்ட் இருக்கு ஸோ அது அவங்க எல்லாருக்குமே தான் நான் வந்து டெடிகேட் பண்ணேன் சூப்பர் சூப்பர் லவ்லி ஆன்சர் இப்போ அந்த கடைசி வீடியோவையும் பார்த்துடலாம் உங்களுக்கான சர்ப்ரைஸ் டோக்கியோ தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் உமாஸ்ரீ போர்ட்லேண்ட் ஆரியன் நியூஸ்லேருந்து பேசுகிறேன் என்ன பவானி எப்படி இருக்கீங்க பவானி தேவி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் போர்ட்லேண்டுக்கு ஃபென்சிங் ட்ரைனிங்காக வந்திருந்தாங்க அப்போ வந்து அக்காமடேஷன் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் எங்கள் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க அதனால் அவங்கள க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடச்சதுன்னே சொல்லலாம் அவங்க எப்படின்னா அவங்க கையில் மாத்திரம் கத்தி கிடையாது அவங்களே ஒரு தைரிய பெண் பண்ணி தான் சொல்லலாம் ஏன்னா என்னன்னே தெரியாத இந்த கண்ட்ரிக்கு அவங்க இங்கே வந்து தன்னை வந்து தமிழ் மக்களுக்கு நடுவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருந்து தான் வந்த காரியத்தை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவங்க முடிச்சுட்டு கிளம்புனாங்க அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் நடக்கும் அந்த ட்ரைனிங் சென்டர் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு செவன் எயிட் மைல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த ட்ரைனிங்க்கு போகணும்னா சம்டைம் கம்யூனிட்டி பீப்புள் நவுன் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணுவாங்க யாராவது ஒருத்தர் பிக்கப் பண்ணுவாங்க சம்டைம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம் வெரி பிஸி லைஃப் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைக் எடுத்துக்கிட்டு ட்ரைன் ட்ரைன் சென்டர் போய் திருப்பி அங்கேருந்து பைக்கில் போயிட்டு திருப்பி அதே மாதிரி திருப்பி வருவாங்க அது அது வந்து இந்த கண்ட்ரிலேயே வாழ்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு ரெகுலர் லைஃப் ஆனால் புதுசாக நீங்கள் யூஎஸ் இந்தியாவில் இருந்து யூஎஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் அக்காமடேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வித் இன் ஃபியூ வீக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அவங்க அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஒரு அமேசிங் கேரக்டர் என்னென்னா ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க எங்கே எப்படி என்ன பழகணுமோ அதை பழகிப்பாங்க அவங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தது அண்டு மோர் தென் தட் இந்த செலிபிரிட்டி லெவலில் இவ்வளோ அளவுக்கு பாப்புலராக இருக்கும்போது இந்த பாலிடிக்ஸ் நடுவில் அவங்க இந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகணும் அதுவும் இந்தியாவில் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப்லாம் ஃபண்டிங் கிடைக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் நாட் லைக் அதர் கண்ட்ரிஸ் அவங்க அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி அவங்க இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்க ஒரு அமேசிங்கான கேரக்டர் நீங்கள் லைஃப்பில் வந்து நிறைய பேரை கிராஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு சிலர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருப்பாங்க அதில் அவங்களும் ஒருத்தரை சொல்லலாம் ஸோ இந்த இவ்வளோ இடர்பாடுகளுக்கு நடுவுலையும் அவங்க இந்த அளவுக்கு க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அவங்க ஒரு ரோல் மாடல் அவங்க மேலும் மேலும் நிறைய விளையாண்டு நம்ம கண்ட்ரிக்கு பெருமை தேடி தரணும் அப்படின்னு நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் பவான் தேங்க்யூ ஓ சோ ஸ்வீட் ஸோ உமா அவங்க வந்து நிஜமாவே அவங்களும் ஏன்னா யூஎஸ்ல நான் ட்ரைனிங் போயிருந்தேன்னு சொன்னப்ப எனக்கு வந்து அந்த ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம்னால அங்க இந்தியன் கம்யூனிட்டி வந்து சில பேர் கிட்ட பேசி அக்காமடேஷன் வந்து ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்தாங்க இவங்க வீட்டில் ஸோ அவங்க வந்து நிஜமாவே அவங்க சொன்ன மாதிரி சில டைம் வந்து அவங்களே ட்ராப் பண்ணுவாங்க சில டைம் நம்ம சைக்கிள்ல போனோம் பட் இவங்களும் வந்து இது மாதிரி ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து இந்தியால இருந்து வந்திருக்காங்க ஒரு ட்ரைனிங்காக வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து முன்னாடி வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து எல்லாரும் பண்ணுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க யாரோ தெரியாத ஒருத்தவங்களை வீட்டில் தங்க வச்சு இன்னும் பண்றது வந்து பெரிய விஷயம் ஸோ தேங்க்ஸ் உமா ஏன்னா அந்த டைம்ல இருந்து அவங்களும் எனக்கு நல்லா ஏன்னா என்னதான் நான் யூஎஸ்ல இருந்தாலுமே வந்து அவங்க ரொம்ப எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வச்சாங்க அவங்க சரியா அவங்க சன் சரியா அவங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாருமே ஸோ அவங்க வந்து அப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருந்தாங்க ஸோ அப்போ டெய்லி இந்தியன் சாப்பாடு தான் ஸோ அது எல்லாமே அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி நான் வந்து ஃப்ரீயான்னு இன்னொருத்தவங்க இருந்தாங்க ஒரேகானில்
சோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் மேக்சிமம் வந்து நமக்கு அதான் அந்த ரைட் பீப்புள் வந்து நமக்கு கரெக்டான டைம்ல கிடைச்சிருந்தா சோ அந்த டைம்ல எனக்கு அக்காமடேஷன் காஸ்ட் வந்து எனக்கு சேவ் ஆச்சு சோ இந்த மாதிரி பீப்புள் இருந்ததுனால சோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த டைம்ல நான் சொல்லிக்கிறேன் இதுவும் இதுவும் வந்து ஒரு பயங்கரமா நான் யோசிச்சே பார்க்க முடியல இவங்க வர போறாங்கன்னு சோ இதுவும் வந்து சூப்பரா இருந்தது சூப்பர் சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா போற இடத்துல எல்லாம் நாங்க நிறைய தமிழர்கள் இருக்கோம் சோ பிளீஸ் அடுத்த வரைக்கும் யூகே வந்தீங்கன்னா நாங்க இருக்கோம் மணிலா போனீங்கன்னா அதோ அப்படியா இருக்காங்க சோ உங்களுக்கு வீடுன்றது வந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம் எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் சொல்றேன் ஒரு விஷயம் அதுவும் இந்த இந்த டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் மூலமா உலக தமிழ் சங்கம் எல்லாருமா நாங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கோவிட் டைம்ல டெஃபினட்டா நான் அதுவும் எங்க கண்ட்ரில லாங்கஸ்ட் லாக்டவுன் இருந்தது அதெல்லாம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம உலக தமிழர்கள் எல்லாருமா இந்த மாதிரி வேர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல சேர்ந்து சோ உங்களுக்கு வந்து நாட் ஜஸ்ட் இந்தியன்ஸ் நீங்க எங்க போனா தமிழர் தமிழர் சாப்பாடு உச்சரிப்பு உபசரிப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பா எங்கேயுமே இருக்கும் ஒரு கால் போட்டுருங்க கௌரி சார் உங்க நம்பர் வச்சிருப்பீங்க ஒரு கால் போட்டுருங்க அவங்க எங்க வேணா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆமா 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 நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணறதுக்கு நீங்க இவ்வளவு தூரம் பண்ண ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்க கூட உட்காந்து பேசினது வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன வயசுல ஒலிம்பிக்ஸ பார்த்து நம்மளும் எப்படியான ஒலிம்பிக்ஸ் ஒரு வாட்டி போனோம் எனக்கு வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்ல போய் கலந்துக்கணும்னு சின்ன வயசுல ஒரு அத்லீட்டா ஒரு ஆசை ஆனா அதெல்லாம் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்ச போது அட்லீஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ போய் பார்க்கவான பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையில தான் இப்ப வரைக்கும் உட்காந்து இன்னி வரைக்கும் அது நடக்கல லண்டன்ல நடந்து போக கூட போக முடியல ஏன்னா இட் வாஸ் லாட்ரி சிஸ்டம் So you you can't mm-hmm. apply pay, apply pay, pay, no, no, it it was a a a lottery. If get get selected, you get a ticket and go. So, London, பெருமையா சொல்லிக்க போது ஒரு எம்பியனோட உட்காந்து பேசியாச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் உங்களோட உட்காந்து பேசினது டைம் போனதே தெரியல அண்ட் ஆனர் ஆக்சுவலா உங்களோட பேசினது இட் இஸ் அப்சல்யூட் ஆனர் இன்னும் நீங்க நிறைய 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 சாதிக்கணும் நிறைய செய்யுங்க மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கணும் உங்களுடைய இன்னும் பல கோல்ட் மெடல்ஸோட அப்படியே நம்ம பேசணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஆசை தேங்க்யூ சோ மச் பவான் இன்னைக்கு வந்து நிகழ்ச்சி போன ஒரு விறுவிறுப்பு வேகத்துல எங்களுக்கு வந்து அப்படியே ஜாலியா இருந்தது ஐ சப்போஸ் யூஸ் யுவர் லாங்கஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு நைன் மினிட்ஸ்ல நீங்க பண்றதுக்கு வந்து பதினாறு வருஷம் நீங்க பண்ணது நைன் மினிட்ஸ் அந்த ஒரு யூனோ கேம்ல முடியாது ஒரு ஜேர்னி எங்களுக்கு நாங்க ஒரு மாசமா உங்களை பத்தி பேசி உங்களை பத்தி படிச்சு 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 எனக்கு உங்களை ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு கிட்ட தான் பேசுறேன் என்ன புதுசா கேள்வி கேட்க போறோம் அப்படின்னு தான் இருந்தது கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது நானும் யோசிச்சேன் ஒன் ஹவர் என்ன என்ன கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதுனால எனக்கு தெரியும் பட் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது அந்த நடுல அந்த சர்பிரைஸ் ஃபேக்டர் எல்லாம் நிஜமாவே எதிர்பார்க்கல பட் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தேன் எனக்கும் டைம் போனது தெரியல உங்களுடைய நேரத்துக்கும் உங்களுடைய அழகான அந்த சிரிச்சு முழுக்கத்தோட நீங்க சொன்ன அந்த பதில்களுக்கும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் பண்ணிருக்கேன் ஒரு நாளைக்குஷிப் <laughs> 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 நம்ம டோக்கியோ தமிழ் டிவி சார்பா அவங்களுக்கு ஒரு ஹலோ சொல்லிட்டு ஒரு இது போட்டுங்களை அவங்களும் வந்து இப்ப ட்ரைனிங்க்கு தான் இருக்காங்க பிரான்ஸ்ல சோ ஒட் எவர் ஷீஸ் ட்ரைனிங் அட் அவங்க பெஸ்ட் குடுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் சோ விஷிங் ஆர் த வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ பிரியா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சி அகமும் புறமும் சூப்பரா பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட் இஸ் வெல் Definitely. I hope everyone watching it enjoyed. That's the most important thing. Our viewers are so receptive of whatever we do and so supportive as well. We have to do one thing in the same way. We have to do one thing in the same way. I'm sure they would have all enjoyed it. And I think that's why we are here. I don't know if we are here. I don't know if we are here. So, if we are here, we are here. I don't know if 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 we are here.
பிரியா மணிலாலிருந்து நன்றி வாழ்க்கை